ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാമെന്നും അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് നീ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നും എങ്ങനെ കാണാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോമൺ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ ബേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടിലും ഔട്ട്പുട്ടിലും ഓരോ മില്ലി അമീറ്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ മറ്റൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി രണ്ട് വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേരിയബിൾ സപ്ലൈ വേരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വി സി സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളക്ടർ എമിറ്റർ റീജിയണിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വി സി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഇ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തി കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി ആണ് അതായത് ബേസ് കറണ്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ സി ആണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇനി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് വി ബി ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയുക ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി സി ഇ ആണ് ഓക്കെ വി സി സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളക്ടറിന്റെ എമിറ്ററിന്റെ എക്രോസായി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ അതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഫോർ എ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫോർ എ ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് കാണാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വരയ്ക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം രണ്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഇ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ആണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൽ അതായത് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണ് ഐ സി ആണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞാൻ ഐ ബി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കോൺസെന്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഏത് ഉപയോഗം സെറ്റ് ചെയ്യും വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പവർ സോഴ്സ്
അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യമായി ഒരു ഐ ബി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ബി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ബി എത്ര സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വി സി ഇ ചേഞ്ച് ആവുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പവർ സോഴ്സ് അവിടെ സീറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് സീറോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കറു കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കിയേ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് സീറോ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എന്താണെങ്കിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു കളക്ടർ കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ആ കറണ്ട് നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത സമയത്ത് തന്നെ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോവിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ വെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ബിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടി കണക്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംബിയർ ഓക്കെ ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംബിയർ ആണ് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സോഴ്സ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കും ഇതാ ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് സീറോ എന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂടി പോവാണ് അല്ലെ അതങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംബിയർ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും വി ഇ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമീറ്റർ അമീറ്റർ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഐ ബി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി എത്ര എത്ര ഈ ഇത്തവണ എത്ര കൂട്ടുന്നത് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എൺപത് മൈക്രോ ആംബിയർ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചു എത്രയാണ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു എൺപത് മൈക്രോ ആംബിയർ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് വി സി സി വീണ്ടും സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എന്ന് സംഭവിച്ചു ഇതാ ഒരു പ്ലോട്ട് ഗ്രാഫ് വീണ്ടും ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഗ്രാഫിനും ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കോമൺ കോമൺ ബേസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ട പോലെ അല്ല കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് സമയത്ത് ഇതാ ഔട്ട്പുട്ട് കെർവിന് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പവർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാ ഐ ബി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെച്ചു എത്രയാണ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ഓക്കെ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി മൈക്രോ ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് വി സി സി ഞാൻ വീണ്ടും സീറോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സീറോ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി മൈക്രോ ആംബിയറിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ബിന്റെ വാല്യൂ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പവർ സോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ബിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എത്ര ഇത്തവണ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ആക്കി മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മില്ലി ആംബിയർ ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന പവർ സോഴ്സ് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് വി സിന്റെ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യ
റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിങ് വി സി ഇയും അതുപോലെ ചേഞ്ചിങ് ഐ സി ഇ കാണാനുള്ള ചെറിയൊരു പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വി സി ഇ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ഐ സി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ദീസ് കേവ്സ് ഗീവ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ആൻഡ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ ഫോർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷോൺ ആ സെയിം ആസ് ഇൻപുട്ട് കാരക്ടറിസിസ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് കാരക്ടറിസിസ് കാണാൻ ഉപയോഗിച്ച സെയിം സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കാരക്ടറിസിസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മേ ബി ഒപ്റ്റേൺ ബൈ യൂസിംഗ് ദ സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിലോ അല്ലെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാരക്ടറിസിസ് കാണുന്നത് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംബിയർ വാല്യൂ അല്ലെ ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംബിയർ വെച്ച് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംബിയർ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻക്രീസ് ദ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ വി സി ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി സി ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഐ സിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും If we plot a graph with a collector to emitter voltage VC along the uh, horizontal axis and collector current IC along the vertical axis, we shall obtain a curve marked IB equal to 40 microampere shown in figure. If you look at IB equal to 40 microampere mark, we will get a curve in the aggregate. കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഓരോ വാല്യൂസിലും ഐ ബിന്റെ ഓരോ വാല്യൂസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ വൺ ട്വന്റി മൈക്രോ ആംബിയർ അതുപോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കർവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കാരക്ടസ് ഗീവ്സ് give us the information about the following important points edakke kittunnathu namakku edakke point la varunnathu the output characteristics may be divided into the three important regions namu parnadana namely saturation region active region and cut off region le cut off region okay appo ana moonu region ans aanu ee oru graph il namakku pradhanamayittum kaanan sadhikkunnathu okay the, the saturation and the cut off regions are shown by the shaded area while the active region is the region between the saturation and cut off le uh, saturation nu parayunnathu ee region aanu cut off region nu parayunnathu thaaye kaanuna ee oru area aanu cut off region nu parayunnathu adhaayi ib equal to zero nu parayunna samayathu kittuna curve inde thaayeyum adhuvala horizontal axis inde mogalil aayittu kaanuna ee oru area aanu nu parayunnathu cut off region nu parayunnathu le ഇനി സാച്ചുറേഷൻ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഏരിയ ആണ് ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജൻ ഓക്കെ ആസ് ദ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എബവ് സീറോ ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ടു സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ അല്ലേ ദാസ് ദ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എബവ് സീറോ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഐ സി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബേസ് കറണ്ട് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി റീച്ചസ് ടു എ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ വെൻ വി സി ഈസ് അബൌട്ട് വൺ വോൾട്ട് അല്ലെ വൺ വോൾട്ട് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സംഭവിച്ചു വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സംഭവിച്ചോ ഇത് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്താണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ
അതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് വി സി ഈസ് അബൌട്ട് വൺ വോൾട്ട് ഒരു വൺ വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു അത് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫർദർ അല്ലെ വീണ്ടും നമ്മൾ വി സി ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി മില്ലിയൻ ബൈ ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം വൺ വോൾട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സാച്ചുറേഷനിലെത്തി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് വരാൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് കളക്ടർ കറണ്ടിന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആണ് മാ ചെറിയൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതാണ് വെൻ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫർദർ ദ കളക്ടർ കറണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസസ് ദ ബേസ് കറണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കോമൺ ബേസിൻ്റെ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏതാണ് എഫക്റ്റ് ഏളി എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഏളി എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ ബേസ് വിടുത്ത് കുറയുന്നു അതേ അതേ കാരണം ആ കാരണത്തിൽ ആ കാരണത്തിൽ എന്താണ് ആ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഏളി എഫക്റ്റ് എന്താണ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ഏളി എഫക്റ്റ് ഓക്കെ മറന്നു പോരുത് ഏളി എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെൻ ദ ബേസ് കറണ്ട് ഈസ് സീറോ എ സ്മോൾ കളക്ടർ കറണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഐ ബി കെൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് ചെറിയൊരു കളക്ടർ കറണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ കളക്ടർ കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ കറണ്ടിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹവർ ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഈസ് സീറോ വെൻ ദ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് സീറോ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അണ്ടർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്ററി സെറ്റ് ടു ബി കട്ട് ഓഫ് അതാണ് ആ കട്ട് ഓഫ് റീജ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അതെന്താണ് ഐ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇൻ കട്ട് ഓഫ് മോഡിലാണ് എന്ന് പറയാം The characteristics may be used to determine the common emitter transistor AC output resistance. Le, common emitter output characteristics will be used to determine the common emitter AC output resistance. AC output resistance. Its value at any given operating point is given by the ratio of a change in collector to emitter voltage. VCE, delta VCE, change in collector to emitter voltage. to the resulting change in collector current to the resulting change in collector current for a constant base current for a constant base current okay adana idinu kittuna or information parayunnathu endana output ac output resistance engane kandupidikkunnathu ah engane kanunnathu mathematically the ac output resistance is r0 r0 ac output nu parayunnathu r0 represent cheyunnathu r0 delta vc divided by delta ic delta vc divided by delta ic okay the common emitter output resistance of a transistor is range etra varunnathu from 10 kilo ohm to 50 kilo ohm aanu varunnathu le nammal common base inde output resistance nu etra irunnu 500 kilo ohm undayirunnu 500 കിലോ ഓം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബേസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഓം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഓം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് ഓം മുതൽ ഫോർ കിലോ ഓം വരെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോമൺ എമിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ റേഞ്ചസ് ഫ്രം എവിടെ എത്രയാണ് 10 കിലോ ഓം ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം ആണ് അല്ലേ ഒരു മോഡറേറ്റ് റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ടെൻ കിലോ ഓം ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം
on the characteristics and note down the corresponding values of delta ic aa samayath undavuna delta ic and delta ib aa samayath undavuna delta ib kandupidikanam okay delta ic nu parannathu 30 minus delta ic thrayirunnu 6 and s aanu parannittullathu 6 inde value 6 inde collector current nu parayunnathu thrayana 40 milliampere aanu adu pole s inde collector current nu parayunnathu 20 milliampere aanu appo endu parayaa namukku corresponding value nu parayunnathu delta ic and delta ib this this if delta ic is equal to 40 minus 20 milliampere ithra kittu namukku 20 milliampere kittu le delta ib inde value enna kittunathu delta ib is equal to 160 സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കളക്ട് ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ അല്ലേ എസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ അപ്പം വൺ സിക്സ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ മൈനസ് എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ സ്മോൾ സിഗ്നൽ കോമൺ എമിറ്റർ കറണ്ട് കെ എങ്ങനെ കാണാം ബീറ്റ സീറോ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി മില്ലി ആംബിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ ഓക്കെ എയ്റ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ എയ്റ്റ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ബീറ്റ സീറോന്റെ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോമൺ എമീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് അതിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഏതാണ് ബീറ്റ സീറോ അല്ലെ എ സി എ സി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് ഗെയിൻ അല്ലെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ എ സി കറണ്ട് ഗെയിൻ ബീറ്റ സീറോന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന്റെ സിഗ്നൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര വരുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം ആണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോൾ സിഗ്നൽ എമിറ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഗെയിൻ സ്മോൾ സിഗ്നൽ കോമൺ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഗെയിൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എവിടെയാണെന്നും ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് വരുന്നതും അതുപോലെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എവിടെയാണ് വരുന്നതും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ